అధ్యక్ష ఈరోజు సభ ప్రారంభంగానని సభ్యులందరూ కూడా చాలా కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఎవరు ఎవరికి సమాధానం ఇస్తారు క్షమాపణ చెప్పాలంటే చెప్పిస్తాను అది చెప్పిస్తాను డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత కూర్చోండి 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 అదే అవి రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఎవరు ఎవరికి సమ క్షమాపణ చెప్పాలన్నటువంటి సభ నిర్ణయిస్తుంది అధ్యక్ష సభ ప్రారంభమైతూనే గౌరవ మంత్రివర్గం సభ్యులు కొంతమంది గౌరవ సభ్యులు అందరు కూడా చాలా కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే నిన్న జరిగిన సంఘటన మొన్న జరిగిన సంఘటన ఈ ఆవరణలో సభకు వచ్చే సమయంలో ప్రతిపక్షము ఏ విధంగా ప్రవర్తించిందని నిన్న కౌన్సిల్ దగ్గర యాజ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్గా పిలిపిస్తే నేను పోవడం జరిగింది అధ్యక్ష వాళ్ళతో చర్చించడం జరిగింది అటుపక్క వాళ్ళ వాదన వినడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లను ఎవరైతే ఈ సభకు సెక్యూరిటీ ఇస్తా ఉన్నారో సభ సజావుగా జరిగేదానికి మనకు సహకరిస్తున్నారో ఆ టీమ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా పిలిపించి మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అధ్యక్ష అసలు నిన్న జరిగిన దానికి ఈరోజు పొద్దున బయట ప్రజలందరికీ కూడా ఏ విధంగా ప్రతిపక్షము సంకేతం పంపించుకున్నాయని చూస్తే ఎంత ఆశ్చర్యం ఉందంటే వ్యత్యాసం అధ్యక్ష నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే అంత డిఫరెన్స్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము వస్తూ ఉంటే ప్రతిపక్షం ఏమన్నారు అధ్యక్ష మేము వస్తూ ఉంటే మేము వచ్చేదానికి సహకరించలేదు ఎంటర్ అయ్యేదానికి ఆవరణ లేక వచ్చేదానికి అడ్డగిచ్చినారని వాస్తవానికి అక్కడ జరిగినది ఏమంటే అధ్యక్ష విచారించిన తర్వాత తెలిసిండేది మామూలుగా ప్రతిరోజు కూడా ఏ సభ్యులు వచ్చినా కూడా వెహికల్లో లోపలికి వస్తున్నారు డ్రాప్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ఈ పార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ఈ ఆవరణ ఈ డిజైన్ కూడా ఎవరు అధ్యక్ష వాళ్ళే చేసిండేది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశానంటే అధ్యక్ష ఇంటర్నేషనల్ డిజైన్ ఒక కిటికీ కూడా లేదు అధ్యక్ష మొత్తం ఎక్కడ లేదు ప్రతి ఒక్కరు లంగ్ ప్రాబ్లంతో ఉన్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అంతా అది కూడా వాళ్ళ వాళ్ళనే లంగ్ టెస్టింగ్ అధ్యక్ష ఊపిరితిత్తుల టెస్టింగ్ ఎందుకంటే కిటికీ లేకుండా కట్టినారనమాట వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ డిజైన్ చిన్న ఆవరణ కాబట్టి లోపల పార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ప్రతి మెంబర్ డ్రాప్ అవుతున్నారు డ్రాప్ అయిన తర్వాత వెహికల్ బయటికి పంపిస్తున్నారు అధ్యక్ష నేను మిగతా పార్టీల వాళ్ళని కూడా అడిగినాను అధ్యక్ష ఇక్కడ కౌన్సిల్లో వివిధ పార్టీల నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి బీజేపీ వాళ్ళు కానీ సిపిఐ కానీ ఇతర మన ఉపా ఉపాధ్యాయుల సంఘాలకు సంబంధించిన పార్టీ గౌరవ సభ్యులు కానీ అందరూ డ్రాప్ అవుతున్నారు పంపిస్తున్నారు అధ్యక్ష ఒకటే ఒక చోట చెకింగ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ చేస్తున్నారు వెహికల్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కింద బాంబ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు చెకింగ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష డ్రాప్ అవుతున్నారు పంపిస్తున్నారు నిన్న ఎందుకు గేట్స్ వేయాల్సి వచ్చి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ పెట్టినారంటే ఇంతకుముందు మన గౌరవ మంత్రివర్గులు కొడాల నాని గారు చెప్పినట్లుగా వాస్తవానికి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇక్కడ వచ్చేదానికి తనకు కంప్లీట్ తన వెహికల్స్ తన కన్వాయ్ తన ఎస్కాటు తన స్పెషల్ సెక్యూరిటీ జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ అందరూ కూడా లోపల వస్తున్నారు అధ్యక్ష బయట కూడా ఉంటారు బ్లాక్ కార్డ్ కమాండర్స్ తన సెక్యూరిటీ కోసం ఓకే సో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సభ్యులు వచ్చేదానికి ఇబ్బంది లేదు నిన్న ఎందుకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేశారంటే వీళ్ళందరూ బయట దిగి ఒక ప్రొసెషన్ మాదిరిగా అధ్యక్ష ఒక హర్తాలు ధర్నా టైప్లో ప్రొసెషన్ మాదిరిగా వస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఎవరు ఎందుకంటే పెద్ద లార్జ్ నంబర్ పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ వలన ఎవరు సభ్యులు ఎవరు సభ్యులు కాదు ఎవరు పార్టీ కార్యకర్తలు అని చెప్పి ఎవరు ఇతర మనుషులు అని చెప్పి యాక్సెస్ కోసము లిమిటెడ్ యాక్సెస్ పెట్టి ఒక్కొక్కరిని గుర్తుపట్టి లోపలికి తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష దానికి విచ్చలు విడిగా అల్లరి చేసి అసలు మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేసి దుర్భాషలాడి ఆ దుర్భాష కూడా అధ్యక్ష ఒక్కసారి మనం వీడియో క్లిప్స్ చూసినట్లయితే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇంత గొప్ప స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంత గొప్ప పదవికి వచ్చిన తర్వాత ఇంత బాధ్యత గల పోస్టులో ఉన్న తర్వాత ఈ విధంగా నా ప్రవర్తించేది ఎవరి మీద ప్రవర్తిస్తుండేది మార్షల్స్ అండ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ఎందుకు అధ్యక్ష ఉంటుండేది వాళ్ళు ఎవరి కోసం ఉన్నారు మార్షల్ స్టాఫ్ ఎవరి కోసము ఎవరి కోసం అధ్యక్ష ఉండేది వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఉండే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వెహికల్ను ఆపి బాంబులు చెక్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరి కోసం అధ్యక్ష మన కోసం చెక్ చేస్తున్నారా బయట ఉండే వాళ్ళ కోసం చెక్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అంతన్న ఆలోచన 
యాక్సెస్ కంట్రోల్ గా పెట్టినారంటే ఎందుకు పెట్టినారు అధ్యక్ష ఎవరంటే వాళ్ళు లోపలికి వచ్చి ఏదైనా అనుకోనిది ఏదైనా జరిగితే గానీ ఎవరిని బాధ్యత ఎవరు అవుతుంది అధ్యక్ష ఆటోమేటిక్ గా చీఫ్ మార్షల్ ది బాధ్యత అవుతుంది స్టాఫ్ ది బాధ్యత అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్యూర్లీ సెక్యూరిటీ డ్రిల్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ సెక్యూరిటీ డ్రిల్ సెక్యూరిటీ డ్రిల్ ఏమంటది అధ్యక్ష వెన్ ఎవర్ ఇట్లా గుమ్మగూడి పెద్ద ఏదైనా గానీ ఒక ప్రొసెషన్ మాత్రం వస్తే యాక్సెస్ లిమిట్ అవుతుంది యాక్సెస్ లిమిట్ అయినప్పుడు గుర్తు బట్టి తీసుకుంటారు ఎక్కడే కానీ అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ మనం చూసిన క్లిప్స్ చూస్తే మనకే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఏం జరిగింది అనేది సెక్యూరిటీ డ్రిల్ వాళ్ళు చేసినందుకు అది తప్పంటే అధ్యక్ష రూల్ బుక్ చూపిస్తేనేమో ఆ రోజు రూల్ బుక్ ఈ రోజు రూల్ బుక్ ఒకటే నానేది ఏ రూల్ అయితే ఉంటుందో ఆ రూల్ సవరించే వరకు అదే రూల్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు బీ దేర్ అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఎవరు చేసిన రూల్స్ వాళ్ళు చేసిన రూల్సే అంటే ఈరోజు మనకు రాజ్యాంగం ఉంది రాజ్యాంగంలో సవరణ జరిగే వరకు రాజ్యాంగం వర్తిస్తుందే లేకుంటే వర్తించకుండా ఈ సంవత్సరం మారిందని చెప్పి జనవరి మారిందని చెప్పి ఇంట్లో పెడతాం అధ్యక్ష అసలు అంత ఆశ్చర్యకరంగా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష అయితే ఆ పాపము ఇక్కడ ఉండే సిబ్బంది అధ్యక్ష సిబ్బంది ఆ సిబ్బంది వాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు వాళ్ళకు జరిగిన సంఘటనలు వాళ్ళు చూపించిన తర్వాత రికార్డింగ్స్ చూపించిన తర్వాత నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది అధ్యక్ష యాజ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ నాకు మాత్రము యాజ్ లెజిస్లేటివ్ మినిస్టర్ ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్ నాకు మాత్రం చాలా బాధ అనిపించింది ఒక బాధ్యతగా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇది ఈ విధంగా లాలెస్నెస్ కంటిన్యూ అయిపోయి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు వచ్చి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు దుర్భాషలాడి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు తోసుకొని ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు యాక్సెస్ కావాలని చెప్పి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే రేపు పొద్దున పనిచేసే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అల్టిమేట్ గా నష్టం జరిగేది మనకు అధ్యక్ష సభకు నష్టం జరుగుతుంది తద్వారా రాష్ట్రానికే నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి అధ్యక్ష ఒక్కసారి మీరు ఆ మీరు మీ పర్మిషన్తో ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో క్లిప్స్ ప్లే చేస్తే మనకే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష యాక్చువల్గా జరిగినేదేమని ఆ తర్వాత మన సభ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని మాత్రము నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇఫ్ దిస్ కంటిన్యూస్ లైక్ దిస్ డెఫినెట్లీ మనము సభ జరుపుకోవాలా పెట్టాలా చేయాలి ఎందుకంటే ఈరోజు చూడండి అధ్యక్ష మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిల్ ఉంది ఏది మొన్న ఆ అమ్మాయి దిశ జరిగిన రేప్ అండ్ మర్డర్ తర్వాత దాని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక సపరేట్ చట్టము సత్వరగా యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ టు ద హయ్యెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ పెనాల్టీ వేయాలి టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మరణ శిక్ష విధించాలి అంత ఇంపార్టెంట్ బిల్లు తెచ్చి దాన్ని చట్టాన్ని చేయాలనే దాన్ని ఈ రోజు మనం టైం స్పెండ్ చేస్తున్నామంటే ఎందుకు అధ్యక్ష నిన్న జరిగిన సంఘటన వల్ల కాబట్టి దయచేసి అధ్యక్ష దీనికి అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చూసి తగిన చర్య మీరు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను